সমস্ত কাহিনীর মূল কথাটা এখানে যে আমি এটা কেন ঘটালাম তিনশো নয় বছর পর্যন্ত তারা গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলো তারপর তাদেরকে জাগ্রত করলাম তিনশো নয় বছরের মধ্যে তাদের একটু নখ বাড়লো না চুল বাড়লো না পোশাক ময়লা হলো না এইভাবে তিনশো নয় বছর আমি কিভাবে তাদেরকে গুহার মধ্যে রাখলাম তিনশো নয় বছর পরে আবার কিভাবে তাদেরকে গুহার থেকে তুললাম এটার মূল উদ্দেশ্য যে আল্লাহর অদাদের সত্য কে আমাদের সত্য এই বিষয়টা আমি স্পষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটা আমি ঘটায় দেখালাম যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহ কে আমার অনুষ্ঠিত এটা করবেন এটা করবেনই করবেন যেহেতু তিনশো নয় বছর ওদের একটা মানুষ ঘুমিয়ে রাখার পরে আবার তাকে জীবিত করা হয় এটা যদি আল্লাহ পারেন তা হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকার পরে আবার তুলবেন তা তাতে কি অসম্ভব কি আসে বলে সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা আজকে সুরা আল কাহাফ থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব ইনশাল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি তার বান্দার উপরে কেতাব নাজেল করেছেন যে এই কেতাবের কোনো পরিবর্তন নাই সুরাতুল কাহাফ কাহাফ শব্দ অর্থ সুরঙ্গ পাহাড়ের গুহা তো পাহাড়ের গুহা এটা দুইটা আর বিশ এটা হলো গার আল্লাহ রসুল যখন হিজাত করছেন তখন বলা হয়েছে এজ হুমা ফিল গার তো গার বলা হয় ছোট গুহাকে আর কাহাফ বলা হয় তুলনামূলক বড় গুহাকে তো কাহাফ একটা বড় গুহা তো আমরা আলোচনায় আসলে ইনশাল্লাহ সব পাবো তো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেন ওই আলো প্রশংসা যিনি তার বান্দা মোহাম্মদ সরসিমার এই কেতাব নাজেল করেছেন এই কেতাব হচ্ছে আল কোরআন এবং এর কোনো পরিবর্তন নাই এর কোনো পরিবর্তন হবে না তো নাসেক মানসুকের বিষয়টা আপনাদের মনে খোসা দিতে পারে যে পরিবর্তন নাই তাহলে এটা কি হলো কিন্তু এটা হলো একটা বোঝার বিষয় নাসেক মানসুক এ বিষয়টা হলো মানে একটা কার্যক্রম যেটাকে যেন হককে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর বাতেলকে মিটিয়ে দিতে হবে এই তো আল্লাহর বিধান লেহেকাল হাক্কা ওইবুতেল আল বাতেলা ওরাও কারেহাল কাফির মসিউ জায়াত দেখবেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাতেলকে মেটাতে হবে এখন এই সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা একই সঙ্গে পুরো জিনিসটা চাপিয়ে না দিয়া কর্মবর্ধন প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যে এটুক করো তারপর এটুক করো এভাবে বাড়াতে বাড়াতে একটা পর্যায়ে যে এটা শেষ আর এটা বাড়বে না এবং ওটা ফাইনাল এ হলো নাসেক মানসুকের বিষয়টা মানে কর্মবর্ধন এই কর্মবর্ধনের প্রতি এক আদেশের পর আর এক আদেশ আসে আর যেটাকে মিটাই দিতে হবে বাতেরকে মিটে সেখানে ক্রমরাস একটু কমাও তারপর আরও কমাও আরও কমাও কমাতে কমাতে একেবারে শূন্যের কোঠে নিয়ে যাও তাহলে একটা হলো ক্রমবর্ধন পদ্ধতি আর একটা হলো ক্রমরাস পদ্ধতি হককে প্রতিষ্ঠা বাতেলকে নির্মূল করা নাসেক মানসুক মানে এই নয় যে আগে একটা ভুল বলা হয়েছিল এখন এটা ঠিক করে বলা হইল নজবুল্লা বিষয়টা ঠিকই আছে কিন্তু একইভাবে চাপালে যেমন নামাজ এটা কর্মবর্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে ওই না দেওয়ার পরে বলা হয়েছে যে ফজর আর মাগরিব দূরে কাত করে পড়ো মেয়েরা যে এটা পাশক্ত করা হয়েছে দর্শকাত এরপরে হিজরাতের পরে মদিনে এটা চূড়ান্ত করা হয়েছে সতেরো রাখাত এটা হলো কর্মবর্ধন প্রক্রিয়া আর কর্মরাস প্রক্রিয়া তোমরা নেশা করছো তাহলে নামাজের সময় নেশা যেন না করো নামাজ রক্ত যেন নেশা না থাকে এই কর্মরাস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এরপরে এটার মধ্যে উপকার আছে ক্ষতি আছে উপকার আছে ক্ষতি বেশি কর্মরাস প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যেটা মানে রেজুমে আমাদের শৈতানে ফেসানি বহু চতুর্থ হিজিতে চূড়ান্তভাবে একেবারে এটাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো তাহলে নাসেক মানসুকের ব্যাপারে যেন মনে আপনাদের সন্দেহ সৃষ্টি না হয় এটা হলো একটা হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রমবর্ধন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে 
আর বাতেলকে মিটানোর জন্য ক্রমরাস পদ্ধতি গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ আর ওটা হলো গ্র্যাজুয়াল ইনক্রিজ কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কিন্তু এই কিন্তু এটাকে আমরা এমনভাবে হজবরলা করছি আমরা আলেমরা যে মানুষের আর এগুলো মানে কোনো হোল বিয়ানি থাকে না যে কী হলো এবং কেউ কেউ এমনও বলেন যে তেইশ বছরে যদি কোরআন তিনবার পাল্টানো হয় তাহলে দেড় হাজার বছরে কোরআন কতবার পাল্টাইতে হবে দেখেন যে বুদ্ধির টিপাই কি বুঝেছেন উনি কথা কোথায় নিয়ে গেল আসল জিনিসটা বুঝলো না না বুঝে কথাটা মানে মানে আল্লাহ মনে করছে নাসুক মানসুক মানে কোরআনের পরিবর্তন হককে প্রতিষ্ঠা করা বাতেলকে নির্মূল করা এটা একটা প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে ক্রমবর্ধন প্রক্রিয়া ক্রমরাস প্রক্রিয়া কাজে এই জন্য কোরআনকে বুঝতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আসলে আমি দুঃখিত আমিও মনে হয় এখনও বুঝে পারিনি এইসব এর বুঝ কোনো দিন শেষ হবে না আমারও জীবনের অনেক প্রাথমিক জীবনে যে সমস্ত ধারণা ছিল তার অনেক ধারণা আমার পরিবর্তন হয়েছে কোরআন পড়তে পড়তে কাজে এই জন্য যারা সঠিক বলেন না তাদের প্রতি আমার মনে করবেন না যে আমি আপনাকে মন্দ বলছি আপনার থেকে বলছি যে আপনারা একটু চেষ্টা করেন চেষ্টা করে তাহলে ভালো কথা বলা যাবে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন অলাম ইয়াজ জাল ইয়াজা পরিবর্তন নাই কেমন যখন ক্রমরাস পদ্ধতিতে যখন একটা জিনিস চূড়ান্ত পর্যায়ে গেছে আর পরিবর্তন নাই আর ক্রমবর্ধন প্রক্রিয়া যখন একটা জিনিস বাড়াতে বাড়াতে চূড়ান্ত অবস্থা এসে গেছে তখন আর পরিবর্তন নাই অলাম ইয়াজ জাল লাহু ইয়াজা কিয়ামত পর্যন্ত আর পরিবর্তন হবে না কাইয়েমা এই কোরআন হল সুপ্রতিষ্ঠিত কেন লেউন জেরা বাসান সাদিদ আম মেল্লা দুনু যে এই কোরআনে কোরআন মানে বাসান সাদি দেন কঠিন এক শক্তির কথা এই কঠিন শক্তি কঠিন এক অবস্থার কথা এইটা সম্পর্কে কোরআন ভয় দেখাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই কঠিন শক্তির খবর সেই কঠিন শক্তি হলো আমাদের এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়া বিচার হওয়া এবং এই সবাই আমরা বিচারের সম্মুখীন হওয়া এটা একটা ভয়ঙ্কর কঠিন বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই ওয়াসিয়াল মুমিন দিনিয়া মনুন সরেহাত কাজী এই কঠিন একটা ভয়ঙ্কর একটা আল্লাহর মানে যে তার ক্ষমতা এই ক্ষমতা বলে তিনি যে সবাইকে বিচারের সম্মুখীন করবেন এটা হবে ভয় প্রদর্শন আর ওই ওয়াসিয়াল মুমিনা এবং এই কোরআন মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করে এবং কোরআনের মাধ্যমে আমরা মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করব। কোন মোমেন আল্লাহ দিন আমার সলেহাত যে মোমেনরা ভালো কাজ করে তাহলে এখানে কিন্তু খালি মোমেন হইলে হবে না ইয়াম আলুনস সলেহাত মোমেন এবং ভালো কাজও করে কি তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হবে আন্নালম আজরান হাসানা যে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময় উত্তম পুরস্কার মোমেনরা পাবে মা কি সি না ফিহে আবাদা এবং সেই নিয়ামত এবং পুরস্কারের মধ্যে তার অনন্তকাল থাকবে পুরস্কার দিয়ে আবার তুলে নেওয়া হবে না এটা অনন্তকাল এই নিয়ামত মধ্যে তারা থাকবে দুনিয়ায় কিন্তু আমাদের পুরস্কার দিয়ে আর তুলে নেওয়া হচ্ছে আমাদের যৌবনকালে যে আমাদের খাদ্য খাদকের চাহিদা ছিল জীবনের অন্য অন্য যেগুলো ডিমান্ড ছিল এগুলো কিন্তু এখন সব আস্তে আস্তে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে নিয়ামতটা দিয়ে পৃথিবীতে স্থায়ী রাখা হয় নাই এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এটা ক্লোজ করা হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ ওখানে বলেন যে ওইখানের নিয়ামতটা এটা কখনোই এটা ফুরাবে না ওইটা অনন্তকাল ওই নিয়ামত থাকবে জীবন যৌবন খাদ্য খাদকের স্বাদ সব কিছু ওই জিনা কলের থেকে আল্লাহ আলা যায় এবং এই কোরআন ভয় দেখায় ওদেরকে যারা বলে আল্লাহ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছে নজবিল্লাহ এটা দুইটা সম্প্রদায় এহুদি এবং খ্রিস্টান এহুদিরা বলে ওজার আসলাম আল্লাহর পুত্র আর খ্রিস্টানরা বলে ঈশ্বর আসলাম আল্লাহর পুত্র আল্লাহ বলেন মা আলহম বিহিমেন এলম এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নাই এটা তারা নির্বোধ আমার কাছে অনেকে এই যে হুজুর আল্লাহর অর্থ কি আমি বলছি আল্লাহর কোনো অর্থ নাই আদম আল্লাহ আসলাম থেকে আল্লাহর অর্থ আল্লাহ আজ পর্যন্ত আল্লাহ কেমত পর্যন্ত আল্লাহ আদম আসলামের কলমাটা কি ছিল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আর এখন কলমা কি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন কোন যুগে কে দায়িত্বশীল ছিল তার নামটা আছে ওখানে আদম আল্লাহ আসলাম উনি দায়িত্বশীল ছিলেন এইটার আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে দেওয়ারটা পৌঁছাতে হবে তো এই জন্য আদম থেকে মোহাম্মদ সাল্লাম তো কেমত পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কোনো অর্থ নাই কাজে আল্লাহর অর্থ যারা খোঁজ করেন 
তাদের অবস্থা খারাপ হবে এত বেশি বোঝার চেষ্টা করা ভালো না কম বোঝেন কম বোঝা ভালো এত বেশি বোঝা বোঝার চেষ্টা করা ঠিক হবে আল্লাহর অর্থ জানতে চাই তারপরও আপনাদেরকে বলছি আল্লাহর অর্থ হলো কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ লামিয়ালিদ ওলাম ইউলাদ ওলাম ইয়াকুল্লাহু কুহু অনাহাদ যদি কেউ আপনার কাছে আল্লাহর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন তো আল্লাহর অর্থ হলো এই কি কুল হু আল্লাহু আহাদ বলো তিনি এক আল্লাহ সামাদ তিনি সকল মিনতি সকলের মিনতির কেন্দ্র সকলেই তার কাছে কাকুতি মিনতি করে বিষট অপল লামি আলী তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই অলামি উলাদ কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই অলাম মিয়াকুল্লা কুহুয়ানাথ কেউই তার সমকক্ষ নাই এ হচ্ছে আল্লাহর অর্থ কি পাওয়া গেল আল্লাহর অর্থ এটি এছাড়া আল্লাহর অন্য কোনো অর্থ আমাদের কাছে নাই কারো কাছে নাই আল্লাহ বলেন মাল আহম ভীমেন রেলমেন ওয়ালালে আবাহিম তারা যে কথাটা বলল এই কথার জ্ঞান তাদেরও নাই তাদের বাপ দাদারও নাই এটা আল্লাহ বলে দিলেন কাবুরাত কালে মাতান তখুজুবেন আফুয়াহিম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা তাদের মুখ থেকে বের হল যে আল্লাহর সন্তান আছে নাউজবিল্লা এই কুলু না ইল্লা কাজে বা নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা ছাড়া কিছু বলে না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কোনো প্রমাণ তাদের কাছে নাই আল্লাহর ছেলে থাকলে তো আল্লাহর স্ত্রী থাকবে স্ত্রী থাকলে আল্লাহর শ্বশুর শাশুড়ি থাকবে এরকম একটা বংশ পরিচয় থাকবে কই পৃথিবীর কেউ এটা দিতে পারছে শেষ পর্যন্ত তাহলে কেমন করে তোমরা বলো আল্লাহর ছেলে আছে আসলে গায়ের জোরে যারা কথা বলে ওই রকম বললেই যায় কোনো দলিল প্রমাণ নাই এই যে সাধারণ একটা ব্যাপার নামাজের পরে মনা যার এইটা নিয়ে যারাই যত কথা বলে আজ পর্যন্ত তারা এর কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নাই কিন্তু ওরা যেরকম বলে যে আল্লাহর ছেলে আছে এই ধরনের কথা এগুলি বহুবার এ নিয়ে বসা বসি হয়েছে আলেমদের মধ্যে কোনো দিন যারা বলে নামাজের পরে মোনাজাত বেদায়তের কোনো প্রমাণ তার উপস্থিত করতে পারে নাই কিন্তু থামছে না ওই বলেই যাচ্ছে বলুন আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা ছাড়া কিছু বলে না ফলে আল্লাহ কা বাখুন নাফসা কালা আসারি মিল নামি মুরুবে হাজ আল হাদিসে আসাফা আল্লাহ বলেন মনে হয় যেন আপনার জীবনটাকে আপনি আফসুস করে করে ধ্বংস করে দেবেন তাদের পিছনে যে কেন যে এই কথার উপরে তারা ইমান কেন আনে না মানে এটা তো আপনার আমার সকলেরই কষ্ট লাগবে আপনি যদি জানেন যে সামনে এই মহাবিপদ এই মহাবিপদে একটা মানুষ করবে আগুনের পোশাক আলকা তার পোশাক করে তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে তাকে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা দংশন করবে আপনি আমি দেখেন আমরা পড়তে বসি বা একটা কাজে বসি আমরা একটা রেকর্ডিংয়ে বসি এই মাসিতে বিরক্ত করলে মনে হয় যেন অস্থির হয়ে যায় একটা মাসির যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না কি দিলে যে মাসিটা যাবে বুঝি না ওই ও হামলা করবেই এ এখন চিন্তা করেন একটা মাসির আক্রমণ আমরা ঠেকাতে পারছি না এখন আমাদের হাত পা সব ফোলা আর দোজেগে যখন ঢুকবে তখন হাত পা সব বাধা থাকবে কোনোটা খোলা থাকবে না এ অবস্থায় তাকে সাপে কামড়াবে বিচ্ছু কামড়াবে মাসিতে যন্ত্রণা দিবে ভিমরুলে কাটবে বলতায় কাটবে পৃথিবীর সার পোকায় কাটবে সমস্ত কষ্টদায়ক প্রাণী প্রাণীগুলিকেই দোজকবাসীদের শাস্তির জন্য আল্লাহ ব্যবহার করবেন কিন্তু একটা প্রাণী মৌমাসি যার হুল আছে তারপরও মৌমাসিকে জাহ্নবীদের শাস্তির জন্য ব্যবহার করা হবে না এই মৌমাসিকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন তাহলে কি করে এই কষ্টের কথা যে জানে সে কেমন করে তার ছেলে চাচা বাবা মা স্ত্রী এদের জন্য দুঃখ হবে না যে হারে তুমি তো এই বিপদে পড়ে যাচ্ছ এই জন্য বলেন যে হে রাসুল মনে হচ্ছে যেন আফসুস করে করে তাদের পিছনে আপনার জীবনটা আপনি শেষ করে দিবেন যে কেন তারা এই কথার উপরে ইমান আনে না হাদিস মানে কথা এই কথা কোরআন এই কথার উপরে তারা কেন ইমান আনে না এ ব্যাপারে আফসুস করে করে তাদের পিছনে দুঃখ করে করে মনে আপনি মরে যাবেন জীবনটা শেষ করে দেবেন তাহলে দাওয়াত পৌঁছেছেন এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট ইমান আনবে কি না এটা আপনি পারবেন না তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ রসুল আবু তালেবই আল্লাহ রসুল উপর ইমান আনত যে আবু তালেব আট বছর থেকে মানে তার মৃত্যু পর্যন্ত মোহাম্মদ সাহামকে দেখভাল করলেন সবই জানলেন সবই সত্য শত্রুদের সাথেও তিনি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলেন যে কবরের মাটি আমার বিষ্ঠা না পর্যন্ত মোহাম্মদ সাহেব একটা প্রসঙ্গ বাঁকা করতে পারবে না এটা আবু তালেবের কথা 
Allah lan yasul ilayka majma'a hatta wasida fit turabe dafina কবরের মাটি আমার বিষ্ণা না হওয়া পর্যন্ত কবরের মাটি আমার বালিশ না হওয়া পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লা সাহেবের এক বিন্দু পরিমাণ কেউ ক্ষতি করতে পারবে না সেই লোকটা কিন্তু ইমান তো আনলো না আল্লাহই ভালো জান এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে আপনি আফসুস করে করে তাদের পিছনে আপনি জীবনটা শেষ করেন না ইন্না জাল না মাল আলাউদে জিনাত আল্লাহ আলে নাবলু আহম নিশ্চয়ই এই পৃথিবীতে পৃথিবীর উপরে যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি এটা পৃথিবীর সৌন্দর্য পৃথিবীর সৌন্দর্য এগুলি না হলে পৃথিবীর সুন্দর হতো না নদী সমুদ্র গাছপালা বাগান জীব জন্তু এগুলি নিয়েই তো পৃথিবীর সৌন্দর্য বলেন আপনি যদি আমাদের ছোট দেশ বাংলাদেশ আপনি যদি চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি সফর করেন যে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আল্লাহর সৃষ্টি এত সুন্দর আপনি রাঙ্গামাটি থেকে আপনি যদি লঞ্চে ওদিকে করলাছড়ি খাগড়াছড়ি ওদিকে যান তো দেখবেন যে দুই নদীর দুই দিকে পাহাড় পাহাড়ে কীরকমের গাছপালা এমন এক দৃশ্য অপূর্ব দৃশ্য আপনি অবাক হয়ে যেতে আছে আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর তো আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীর উপরে আমি যা কিছু সৃষ্টি করছি এটা হলো পৃথিবীর সৌন্দর্য বাঘ এত বড় ভয়ঙ্কর কিন্তু তারপরে তো বাঘ দেখতে আমাদের মনে চাই বাঘ দেখতে কতই ভালো লাগে ওই রকম প্রত্যেকটা প্রাণী যেই যত ভয়ঙ্কর হোক তারপরও দেখতে মন চায় ভালো লাগে আল্লাহ বলেন তো এই পৃথিবীতে আল্লাহ বলেন যে যা কিছু আমি সৃষ্টি করছি এটা পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্য নাবলু আহম এবং আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব এই এই সমস্ত বস্তুর মাধ্যমে আই ও মাহাসানো আমালা তাদের মধ্যে কে সবচাইতে ভালো কাজ করে তো এই পৃথিবীর সৌন্দর্য এই হাতের তাপসিরে কতক তাফসির কাকা বলেছেন যে পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে আল্লাহর অন্য অন্য বস্তু তো আসেই তার মধ্যে পৃথিবীর মানে হক্কানি আলেন যারা তারাও পৃথিবীর সৌন্দর্য এদের মাধ্যমে পৃথিবী সুন্দর হয় তো আল্লাহ তালা সেইরকম আলেম যেন আমাদের সমাজে পয়দা করে দেন বলুন আল্লাহ আমিন তো এই পৃথিবীর মধ্যে যেন আমরা মত হয়ে না যাই এই জন্য আল্লাহ বলেন নিজের মাধ্যমে তোমাদের কাল্লা পরীক্ষা করতে চান যে তোমরা কে সবচাইতে ভালো কাজ করো ভালো কাজ করতে হবে মন দিয়ে আগ্রহ সহকারে কাজ করতে হবে হ্যাঁ যেন তেন করে নামাজ পড়া যেন তেন করে কোনো এবাদত করা মন চায় না তাও করছি এরকম যেন না হয় ঐন্যালা যা এলু নাম আলাইয়া সৈদান জুরুজা এবং এই পৃথিবীর উপরে যা কিছু আসে এটাকে আমি একটা পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করব এই পৃথিবীর উপরে না কোনো গাছপালা থাকবে না কোনো পাহাড় পর্বত থাকবে না কোনো নদী সমুদ্র থাকবে কান সাফ সাফা মানে একটা পরিষ্কার মাঠে একটাকে পরিণত করা হবে বিশাল একটা জগৎ সৃষ্টি করা হবে এবং এই জগতে সব মানুষ উঠে দাঁড়াবে কেউ বসতে পারবে না বসার কোনো ব্যবস্থা নেই পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় একটা দিন হাসির ময়দান এই দিনটার নামই হলো কেয়ামাত কেয়াম মানে দাঁড়ানো কেউ বসতে পারবে না তো আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীকে আমি একটা পরিষ্কার মাঠে পরিণত করব আম হাসিব তা আপনি কি ধারণা করেন আন আসাবে কাহাফে আর রকিমে কানুমে না এতে না আজাবা যে আসাবে কাহাব এবং আসাবে রকিম এটা আমার নিদর্শনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ধরে নিদর্শন এটাকে আপনি মনে করেন অবশ্যই মনে করতে হবে যে এটা একটা আশ্চর্য নিদর্শন আসাবে কাহাফ মানে সুরঙ্গের অধিবাসী আর রকিম রকিম অধিবাসী তো আসাবে কাহাব তোমরা বুঝতে পারছি যে সিরিয়ার ইয়ঞ্জুলস পাহাড়ে আসাবে কাপ যে গুহার মধ্যে লুকিয়েছিলেন সেই গুহা গুহাটার নাম তাফসির কাক বলে গুহাটার নাম খাইরাম এই খাইরাম নামক গুহায় আসাবে কাপের সাত যুবক সেই গুহার মধ্যে তারা পালিয়েছিল এবং রাকিম বলা হয় কেউ কেউ বলেন যে রাকিম হলো ওই গুহাটা যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলটার নাম রাকিম আবার কেউ কেউ বলেন যে আসাবে কাপ যে গ্রামে থাকতেন সেই গ্রামটার নাম রাকিম আর ইবনি আব্বাস থেকে বর্ণিত রাকিম হচ্ছে যে আসাবে কাপের যে গর্থটা এই গুহাটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওনারা ওর মধ্যে চলে যাওয়ার পরে ওইটার উপরে ওনাদের একটা নেম প্লেট ওখানে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে এটাকে বলে রাকিম ফাউন্ডেশন প্লেট নেম প্লেট রাকিম তো যে কোনো অবস্থায় এটা যে কোনো অর্থ এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে তো আল্লাহ বলেন যে এটা কি আপনার কাছে একটা আশ্চর্য বিষয় অবশ্যই আশ্চর্য বিষয় 
এজ আওয়াল ফেতিয়ে তৈর আল কাহফে যখন যুবকরা ওই গুহায় আশ্রয় নিল আশ্রয় নেওয়ার পরে ফকল তারা বলল রব্বানা আতে না মেল্লা দুনকা রহমা হে আমাদের রব আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন ও হাই এলা নামে নামরে না রসদা এবং আমাদের কাজে আমাদেরকে কাজের মধ্যে আমাদেরকে আপনি সৎ পথ দেখান আমরা যেন ভুল পথে পরিচালিত না হই আল্লাহ বলেন ফজরাবনা আলা আজান ফিল কাহাফে সিনি না আদাদা অতপর আমি গুহার মধ্যে তাদের কানের উপরে আমি মানে বধিরতা চাপিয়ে দিলাম সিনি না আদাদা বেশ কয়েক বছর মানে তাদের কানে পৃথিবীর কোনো আওয়াজ ঢোকে না কানের মধ্যে আওয়াজ ঢুকলে কিন্তু মানে ঘুম ভেঙে যায় এই জন্য কানের কথাটা বলা হয়েছে কানে শব্দ ঢুকলে ঘুম ভাঙে এই জন্য আল্লাহ বলেন যে আমি তাদের কানে কোনো আওয়াজ ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিলাম কানের মধ্যে কোনো আওয়াজ ঢুকলো না বেশ কয়েক বছর বেশ কয়েক বছর বলতে তিনশো নয় বছর সেটা আমরা সামনে আতে পাব আল্লাহ বলেন সুম্মা বা আসনাহুম এরপরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম লে নালামা আইউল হেসবাইনে হাসা লেমা আলাম ইসু আমাদা যাতে আমি জেনে নিতে পারি যে দুই দলের কোন দল সঠিক হিসাব করতে পারে এটা আল্লাহর একটা ইচ্ছা যে আমি জানব দেখি ওরা কি বলে তো আসাবে কাহাফের মূল বিষয়টাই হলো কে আমাতে বিশ্বাস করা পরকালে বিশ্বাস করা এর একটা দৃষ্টান্ত একটা জ্বলন্ত প্রমাণ তো এখন আমরা তর্জমাটা আগাইনি তারপর আল্লাহ বলেন নাহনু নাকুস্য আলাইকা না বাহম বেলহাক আমি আপনার উপরে তাদের বিবরণটা সত্য সহকারে বর্ণনা দিচ্ছি বর্ণনা করছি কি ইন্নাম ফেতিয়াতু নাম অনুবিরভীম নিশ্চয়ই তারা ছিল কয়েকজন যুবক যারা তাদের রবের উপরে ইমান এনেছিল এই যুবকরা হজরত ঈশালাসের মত তফসিরে বলা আছে যে ঈশালাসাম আকাশে আল্লাহ তালা তাকে তুলে নেওয়ার পরে অন্তত আশি একাশি বছর পর্যন্ত তারা ভালোভাবেই মানে ঈশ্বর আশ্রমে যে ধর্ম যে খ্রিস্টান ধর্ম এটা সঠিক পালন করেছে এরপরে তাদের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাদ দল সৃষ্টি হওয়া এবং তার মধ্যে জুলুম অত্যাচার এবং মূর্তি পূজা শ্রেক বেদা সব ধরনের অপরাধ তাদের মধ্যে ঢুকেছে তো এই অবস্থায় ঈশ্বর আশ্রমের অন্তত দেড় শত বছর পরে এই আশাবে কাহাবের গুহার মধ্যে পালানোর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং তিনশো নয় বছর পরে তাদের আবার একবার আবির্ভাব ঘটেছে তারপর আবার তারা গুহার মধ্যে ঢুকেছেন এখান থেকে আমরা আয়াতের তর্জমাগুলো শুনি তো আল্লাহ বলেন ইন্নাহম ফেতিয়াতু না মানু বেরবিহীন তারা কয়েকজন যুবক তাদের রবের উপর ইমান এনেছিলেন অজেদ নাম হুদা আল্লাহ বলেন আমি তাদের হেদায়ত বাড়িয়ে দিয়েছি তার কারণ তাদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নাই তাদের কাছে কোনো কেতাবও নাই তারা শুধু ইমান এনেছে কাজে আল্লাহ তালা তাদের ইমান বাড়িয়ে না দিলে এই ইমান তো হারিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আল্লাহ বলেন যে ওদের যে ইমান ছিল এটাকে আমি বাড়িয়ে দিয়েছি যার পরে হারিয়ে যায় নাই আর রাবাত নাহলা কুলুভীম এবং তাদের অন্তরগুলিকে আমি শক্ত করে বেঁধে দিয়েছি মজবুত করে দিয়েছি এজ কালু এজ কামু যখন তারা দাঁড়িয়েছিল ফকালু তারা বলেছিল রব্বুনা রব্বুসমাতলার আমাদের রব হচ্ছে আকাশ পৃথিবীর রব লান নাদু মেন দুনি ইলাহান আমরা ওই আল্লাহ ছাড়া কোন কাউকেও আমরা রব হিসাবে ডাকবো না যদি ডাকি লাকাতকুল নেজান সাতাতা তাহলে নিশ্চয়ই এটা হবে সীমা লঙ্ঘন তাহলে এই যে রবাত নালা কুলুভীম এই কথাটা কেন যে দকিয়ানুজ বাদশা রোম সম্রাটের দিনস্ত সিরিয়ার বাদশাহ দকিয়ানুজ এ মস্ত বড় জালেম কাফের ছিল এ মানে তার অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতো এবং যেখানে মুসলমানদের কাছে পাইত তাদেরকে ধরে নিয়ে আসত পুলিশ দ্বারা তার বাহিনী দ্বারা ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে বলতো যে মূর্তির সামনে সেজদা করো মূর্তির সামনে কোরবানি করো এটা যদি না করো তো তোমাকে জবে করা হবে তো যারা খাঁটি ইমানদার তারা তো জবে হয়ে গেছে তখন এই মোমেনদেরকে কাইটে কাইটা লাশ টুকরা টুকরা করে আর শহরের বিভিন্ন গেটে ঝুলেই রাখত এইভাবে সে অত্যাচার করত এই দক্ষিণের বাসা ওই রকম এই আসাবে কাপ যে শহরে বসবাস করত এই শহরটার নাম হলো তারসুস বা আফসুস এই শহরে আসাবে কাপ বসবাস করতেন এবং এরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক রাজকীয় পরিবারের এরা লোক এবং সবাই যুবক তো দক্ষিণের বাসা যখন 
আফসোস শহরে প্রবেশ করেছে তখন সে ওই শহরের যে পুলিশ পুলিশদেরকে পাঠাই দিল অনুসন্ধান করো মোমেন কোথায় আছে মুসলমান কোথায় আছে ধরে নিয়ে আসো তখন এই পুলিশরা আসাবে কাবদেরকে দেখতে পাইল যে তারা নামাজ পড়ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে শেষদা করছে তো এই দেখে দক্ষিণ বাদশাহকে পুলিশ খবর দিল খবর দেওয়ার পরে দক্ষিণ বাদশাহ তাদেরকে সব ধরে নিয়ে আসো আমার কাছে তাদেরকে সব বন্দি করে তার কাছে নেওয়া হলো নেওয়ার পরে যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তখন এই কথাটা এই কথাটা তখন তারা বলেছে এ যে কবু তারা দক্ষিণ বাদশাহ সামনে দাঁড়ালো ফকালু রব্য না রব্যুস সমাতে যেখানে এই কথা বলে তাদের জীবন চলে যাবে সেইখানে এই কথা তারা কি করে বলল এই জন্য এই আয়াতের পিছনে রবাত না আলা কুলভীম আল্লাহ বলেন তাদের মনটাকে আমি বেঁধে দিয়েছিলাম মনটাকে আমি শক্ত করে কঠিন শক্ত করে দিয়েছিলাম যে এই মন থেকে যেন ইমানটা বের হয়ে না যায় এই জন্য আল্লাহ এই কথা বলছেন যে আমি তাদের অন্তরটাকে বেঁধে রেখেছিলাম যেমন ওই মুসার মায়ের অন্তরটাকে আল্লাহ বেঁধে রেখেছিলেন যে মুসারমা না বলে যে সন্তান আমার এখানে আল্লাহ বলেন যে তাদের অন্তরটাকে তাদের হৃদয়টাকে আমি শক্ত করে রেখেছিলাম বেঁধে রেখেছিলাম তারা যখন দুঃখে অনুদ বাসার সামনে দাঁড়ালো তখন তারা বলল রব্বু না রব্বুস সমাত যে আমাদের রব হচ্ছেন আকাশ পৃথিবীর রব লান না দুমেন দুন ইলাহান তাকে সারা আমরা কাউকে ইলাহ বলে স্বীকার করব না ডাকব না যদি ডাকি লাকাত কুল্লে দেন সাথে তা তাহলে এটা হবে নিশ্চয়ই জুলুম অত্যাচার সীমা লঙ্ঘন এটা আমরা করব না হাউলায় কম না এই হচ্ছে আমাদের জাতি আসাবে কাবের বক্তব্যটা এ হচ্ছে আমাদের জাতি এত্যাঘাতু বিন দুনি আলেহা তার আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্য মাবুদ নির্বাচন করেছে অন্য ইরাহ নির্বাচন করেছে লাউলাইয়াতুন আলেম বে সুলতানে বাইয়েন তারা যাদেরকে মাবুদ স্থির করেছে ইলাহ নির্বাচন করেছে তাদের পক্ষে তারা দলিল কেন নিয়ে আসে না ইঞ্জিল কেতাব বা অন্য কেতাব যেখানে আসমানি কেতাব আছে সেই কেতাব থেকে দলিল নিয়ে আসো যে এরা আইলা এদের কি ইবাদাত করতে বলা হয়েছে দলিল নিয়ে আসো বাইয়ে না লও তাহলে ওরা বলেন যে কেন তারা দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে না যে এরা রব ফামান আজলম মানিস্তর আল্লাহ কাজেবান ওই ব্যক্তি সেটি কে বড় জালেম যে আল্লাহর উপরে মিথ্যা রচনা করে যে আল্লাহ এদেরকে সাফাতকারী বানিয়েছে আল্লাহ এদের ইবাদাত করতে বলেছে হ্যাঁ আল্লাহ আমার না ভেয়া মোর্শেখরা বলছে আল্লাহ তো আমাদেরকে আদেশ করছেন আমাদের বাপ দাদা আমরা এই জন্য তেরে ইবাদাত করি তাই আল্লাহ বলেন যে ওদের বক্তব্য যে তারা আল্লাহর উপরে মিথ্যা রচনা করে তারা যে ইলাহ ইলাহ আমার কোনো যোগ্যতা তাদের আছে কোনো প্রমাণ তাদের কাছে নাই আল্লাহ বলেন ওয়ে জে তাজাল তুমুহুম যখন তোমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে অময় আবুদু না ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া ওরা যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকেও যখন তোমরা পৃথক হয়ে গেলে আল্লাহ বলেন ফাহবুইল আল কাহাফে তাহলে তোমরা এই সুরঙ্গের মধ্যে গুহার মধ্যে তোমরা আশ্রয় নেও ইনসুরকুম রব্বকুমের রহমাতিহি আল্লাহ তালা তার রহমাত তোমাদের জন্য বিস্তার করে দিবেন ওই ভাইল আকুমেন আমরিকুম মেরফাকা এবং তোমাদের কাজকে তিনি সহজ করে দিবেন তোমাদের কাজকে তিনি দয়ার সাথে বিবেচনা করবেন আল্লাহ এটা বলে দিলেন অতারা শামসা ইজা তালা তাজাউরান কাফ ইমজা তালি আমিন আপনি দেখতে পাবেন সূর্য যখন উদয় হয় তখন সুযু সুযু সূর্যটা হেলে সে ডান দিক থেকে চলে যায় সূর্য যখন উদয় হয় তার ডান দিক থেকে সূর্যটা হেলে অন্য পথ ধরে বাঁকাইয়া চলে যায় ওয়ে যা গারাবাদ এবং সূর্য যখন অস্ত যায় তাক যাতার সীমাল তখন তাদেরকে ডান দিকে কেটে সূর্যটা অস্তমিত হয় অহমফি ফাজুয়াতে মিন এবং তারা থাকে একটা উন্মুক্ত জায়গায় মানে সূর্যের আলো উদয়ের সময়ও তাদেরকে আঘাত করে না আর অস্ত যাওয়ার সময়ও আঘাত করে না উদয়ের সময় ডান দিক থেকে কেটে যায় অস্ত যাওয়ার সময় সূর্য বাম দিক থেকে কেটে যায় কিন্তু গুহার উপরে সূর্যের আলো তার আলো বর্ষণ করে না এভাবেই একটা ঠান্ডা অবস্থার মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ তালা রেখে দিলেন আর বলেন এখানে থাকো আল্লাহ বলেন যা আলিকামে নায়াতিল্লা এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন মা ইহাদিল্লা ফোয়াল মুহতাদি যা যাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন তারাই হেদায়ত লাভ করে অমা ইউদ্লাল এবং যারা বিপদগামী হয় যাদেরকে আল্লাহ বিপদগামী করেন ফালান তাজদা ওলিয়া মুর্শেদা তাদের জব জন্য আপনি পদ দেখানো কোনো বন্ধু আপনি পাবেন না তো আল্লাহ বিপদগামী কাকে করে আল্লাহ পদ দেখাবার জন্য তো এত ব্যবস্থা রেখেছেন 
কোরআন নবী রসুল উলামা এই সব কিছুই তো আল্লাহ পথ দেখানোর জন্য রেখেছেন তারপরও আল্লাহ বিপদগামী করে কাকে যে এত কিছুর পরেও আল্লাহর পথ গ্রহণ আল্লাহর পথ অবলম্বন যে করে না তাকেই আল্লাহ তালা বিপদ করেন তো আয়তের তজমাটা আমরা শেষ করি তারপর আলোচনাটা পড়ে হবে ইনশাল্লাহ ও তাহা সাবু মাইকাজ ও মহম রুকুল আপনি তাদেরকে ধারণা করবেন যে তারা সজাগ আছে তারা জাগ্রত আছে কিন্তু না আসলে তারা ঘুমন্ত মানে এই লোকগুলো এমনভাবে ঘুমিয়েছে তাদের চক্ষু খোলা ছিল চোখ খোলা অবস্থায় তারা ঘুমিয়েছে অনেক মানুষ কিন্তু এখনও সমাজে আছে ঘুমাইলে চোখ খোলা থাকে তো আল্লাহ বলেন যে আপনি তাদের দিক তাকাইলে মনে করবেন কি যে এই লোকগুলো সজাগ আছে কিন্তু আসলে তারা ঘুমন্ত এটার একটা কারণ এ হতে পারে যে কোনো চোর ডাকার যদি ওখানে গুহার কাছে যায় আর যদি তাকাই দেখে যে লোকগুলো জাগ্রত তা ওখানে নিশ্চয়ই হানা দেবে না ঘুমন্ত মানুষ না হলে চোর ডাকার সেখানে ঢুকবে তো এই জন্য আল্লাহ তারা তাদেরকে ঘুমিয়ে রেখেছেন কানে কোনো শব্দ ঢুকবে না এটাকে আল্লাহ রোহিত করে রেখেছেন কিন্তু চক্ষুগুলি ছিল খোলা ও নুকল্লেম জাত আলি আমিন জাত আর শিবার আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে ডানে এবং বামে পাজর পাল্টানোর ব্যবস্থা করেছিলাম একই অবস্থায় যদি মাটির সাথে একটা লোক একশো বছর তিনশো বছর থাকে তাহলে মাটিতে খেয়ে ফেলবে এই জন্য আল্লাহ বলেন যে আমি মাঝে মাঝে তাকে তাদের পাজর পরিবর্তন কখনো তারা ডান দিকে কখনো বাম দিকে এভাবে তাদেরকে উল্টে পাল্টে আমাদেরকে তাদেরকে আমি ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছি যাতে তাদের দেহটা মাটির সঙ্গে মিশে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ও কালবুম বাসুতুন রাহিবেল ওসিদ এবং তাদের কুকুরটা দুহাত সামনে বিছিয়ে দিয়ে গুহার সিংহ দ্বারে বসেছিল মানে এই সাতজনের মধ্যে একজন রাখাল ছিল সেই রাখালের একটা কুকুর ছিল ওই রাখাল যখন এদের অন্য ছয়জনের সাথে মিলে যখন সাতজন একাত্তর দিয়ে চলল তো কুকুরটাকে কোনোভাবেই ফিরাতে পারল না যত মারে পিটায় ও যাবি শেষ পর্যন্ত কুকুরটা তাদের কাছে আস তাদের সাথে আসলো এবং ওরা গুহার ভিতরে ছিল আর কুকুরটা গুহার সিংহ দ্বারে হাত পা বিছিয়ে ওটা বসেছিল আল্লাহ বলেন লাভেত তারা তো আলে হিমলা বল্লাই তো মেহনুম ফেরা রং ওয়ালা মোরাই তো মেহনুম রোবা আল্লাহ রাসুলকে সম্বোধন করে বলেছেন আপনি যদি মাথা উঁচু করে তাদেরকে তাদের দিকে তাকাতেন আপনি যদি উঁকি মেরে তাদের দিকে আপনি তাকাতেন লাবল্লাই তো মেহনুম ফেরারা তাহলে আপনি তাদের থেকে পালায়ন করতেন বলা মোলে তো মেহনুম রোবা এবং ভয়েতে আপনার হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে যেত তাহলে আল্লাহ তালা এই গুহটাকে কোনো দেওয়াল দিয়া এটাকে হেফাজত না করে একটা ভয়ের কর্ডন মানে ভয়ের একটা ব্যারিকেড আল্লাহ তালা স্থাপন করে দিলেন ওখানে গেলেই ভয় ওখানে গেলেই ভয় কেউ ভয়তে সামনে আগাতে পারে না এই একটা মানে ভয়ের বেষ্টনী দিয়া ভয়ের একটা এনক্লোজার দিয়া আল্লাহ তালা এই আসাবে কাবের গুহাটাকে সংরক্ষণ করেছেন এই জন্য আর মানে যে আপনি ওদিকে মাথা উঁচু করে তাকালে ভয়েতে আপনার হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে যেত আপনি পালাতে শুরু করতে তাহলে আল্লাহ রাসুলকে যখন এই কথা বলা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এটা আরও ভয়ঙ্কর যে ওখানে কেউই যেতে পারবে না এভাবে আল্লাহ তালা সামনে আল্লাহ বলেন অকাজ আলিকা বা আসনাহম রিয়া তাসা আলু বাইনাহম আল্লাহ বলেন এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম যাতে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে ঘুম থেকে উঠে বলে কত ঘুম আলে মানে একদিন অথবা একদিনের এক অংশ কালা কায়েল ও মেহনুম তাদের এক বক্তা বলল কামলা বিস্তুম কত ঘুম আলে কালু লাভেস্তা ইয়ামান অবাজেয়ম আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি তখন অন্য দল বলে কলু রব্য কম আলো ঘুমে বাবস্তুম তোমাদের রব জানে যে তোমরা কত ঘুমিয়েছিলে তাহলে কি করো এখন ফাঁপা আসু আদা তো কুম্বে অরে কি কুম হাজির আল মাদিনা তোমাদের একজনকে এই মুদ্রা নিয়া শহরে পাঠিয়ে দাও ফালিয়ঞ্জুর আই হাজ কা তো আমান সে যেন দেখে যে কোন খাদ্যটা বেশি পবিত্র ফালিয়াতে কুম্বে রেস্কি মিন্নু সেই পবিত্র খাদ্য থেকে যেন তোমাদের জন্য সে খাবার নিয়ে আসে অলিয়া তালাত্তাপ এবং মানুষের জন্য সাথে সে যেন ভদ্র ব্যবহার করে অলা ইউস রান্নার কুম হাদা এবং তোমাদেরকে যেন তারা কেউ চিনতে না পারে খুব সতর্কতার সাথে 
আর মানুষের সাথে খুব ভদ্র ব্যবহারের সাথে পবিত্র খানা নিয়ে চলে আসো এ বলে তার একজনকে পাঠাইছিল যাকে বা খানা আনার জন্য পাঠাইছিল তার নাম ছিল তেলমিখা কেন এরকম করবে ইন্দুমাইয়াজুর আলাইকুম যদি তারা তোমাদেরকে চিনতে পারে ইয়ার জুমুকুম তাহলে প্রস্ত রাখাতে তোমাদেরকে হত্যা করবে আবু ইউদুকুম ফি মিল্লাতি অথবা তারা তোমাদেরকে তাদের ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নেবে বলেন তুফরু ইয়েদান আবাদা তাহলে কখনোই তোমরা মুক্তি লাভ করতে পারবে না আল্লাহ কাদা আলিকা আসার না আরেহিম এইভাবেই আমি তাদের উপরে তাদের পরিচয় আমি প্রকাশ করে দিলাম লে আলামু যাতে তারা জানতে পারে আন্না ওয়াদ আল্লাহ হাক যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ওয়ান্না সাহাতা লার এই ব্যাপিয়া এবং নিশ্চয়ই কি আমার তাতে কোনো সন্দেহ নাই এই হলো মূল কথাটা সমস্ত কাহিনীর মূল কথাটা এখানে যে আমি এটা কেন ঘটালাম তিনশো নয় বছর পর্যন্ত তারা ঘোর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলো তারপর তাদেরকে জাগ্রত করলাম তিনশো নয় বছরের মধ্যে তাদের একটু নখ বাড়লো না চুল বাড়লো না পোশাক ময়লা হলো না এইভাবে তিনশো নয় বছর আমি কিভাবে তাদেরকে ঘুয়ার মধ্যে রাখলাম তিনশো নয় বছর পরে আবার কিভাবে তাদেরকে ঘুয়ার থেকে তুললাম এটার মূল উদ্দেশ্য যে আল্লাহর অদাদের সত্য কে আমার যে সত্য এই বিষয়টা আমি স্পষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটা আমি ঘটেয়া দেখালাম যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহ কি আমার অনুষ্ঠিত এটা করবেন এটা করবেনই করবেন যেহেতু তিনশো নয় বছর ওদের একটা মানুষ ঘুমিয়ে রাখার পরে আবার তাকে জীবিত করা হয় এটা যদি আল্লাহ পারেন তো হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকার পরে আবার তুলবেন তা তাতে কি অসম্ভব কি আছে বলে ওরা তিনশো নয় বছর পর উঠছে আর যখন যারা মৃত্যুবরণ করছে তারা নয় হাজার দু হাজার বছর পর উঠবে অসুবিধা কোথায় এ জিয়ে তা না যাও না বাই নম আমরাহম যখন তারা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া করতেছিল অর্থাৎ ঈশ্বর আশ্রমের তিরোধানের পরে এই বিষয়টি নিয়ে তারা ঝগড়া করতেছিল এক দল বলে কে আমত হবে না আর এক দল বলে কে আমত হবে আবার এক দল বলে হ্যাঁ যদি আল্লাহ তালা মানুষকে জীবিত করে তার রুহুটাই জীবিত করবে দেহটাকে এখানে উপস্থিত করা হবে না এই ধরনের তারা বিতর্কের মধ্যে লিপ্ত ছিল তো এই বিতর্ক দূর করার জন্য আল্লাহ তালা আশা হবে কাহাফের এই ঘটনা ঘটায় দিলেন ফকালু উবনু আলিহিম বুনিয়ানান তারা বলল যে তাদের উপরে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হোক রব্বুম আলমুবিহিম তাদের সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন কল আল্লাদিনা গালাবু আল আমরিম সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যারা জয়যুক্ত হয়েছিল তারা বলেছিল আলহিম মসজিদা যে তাদের উপরে আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করব একদল বলছিল স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হোক কিন্তু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যারা জয়যুক্ত হয়েছিল যারা সংখ্যাধিক ছিল তারা বলল যে এখানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করব সায়কুল না সালাসাতুন অচিরি তারা বলবে যে তার তিন ছিল রাভুম কালভুম চতুর্থ চাঁদের কুকুর ও একুলু না খামসাতুন আবার বলবে যে পাঁচজন ছিল সাদেসুম কালভুম তাদের ষষ্ঠ কুকুর রাজামেম্বেল গায়েব এটা আন্দাজে ঢিলা ছোড়া এটা মানে একটা আন্দাজ ভিত্তিক অনুমান ভিত্তিক কথা বলা ওই একুলু না সাবাতুন আন্দাজে ঢিল ছোড়ার কথা একটা মানুষ বলে না ওই রকম আমাদের চারজন পাঁচ একটা আন্দাজে ঢিল ছোড়া ওই একুলু না সাবাতুন এবং তাদের কেউ বলবে ওরা সাতজন ও সামেনুম কালভুম তাদের অষ্টম হলো কুকুর কুল আপনি বলে দেন রব্বি আলম বেদিম আমার রব তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবগত আছেন মাই আলম ইল্লা কালির সামান্য সংখ্যক লোক ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয় ফলা তুমার ইফিহিম হে রাসুল এদের ব্যাপারে আপনি কখনোই তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন না ইল্লা মে রান জহেরা যদি তারা জিজ্ঞাসা করেন তো হালকাভাবে দু এক কথায় জব দিয়ে দিবেন কিন্তু এদের সাথে আপনি এই ব্যাপার নিয়ে তর্কে লিপ্ত হবেন না ফলা তাস্তপ্তে ফিহিম মিন্ন মাহাদা এবং তাদের ব্যাপারে আপনি তাদের কারো কাছে কিন্তু জিজ্ঞাসাও করবেন না তর্কেও লিখতে হবেন না জিজ্ঞাসাও করবেন না আপনাকে যা বললাম পর্যন্তই আপনি এর উপরে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন তো এখন এখানে আমরা এই আয়াতের তর্জমাগুলো শেষ করলাম এখনের মূল ইতিহাসটা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব